אבל לפני זה אנחנו הולכים לדבר על הקיץ, לא במובן הכיפי שלו, אלא דווקא, טוב, את תכף תתווכחי איתי על זה, אלא דווקא הקיץ הוא הזמן המתאים ביותר לאבחון לקויות למידה, ואנחנו יודעים ש-15% מכלל האוכלוסייה סובלים מלקויות למידה כאלה. איך יודעים שהילד זקוק לאבחון? אנחנו כבר נשאל את קטי, שהיא מאגודת ניצן, והיא מטפלת במומחית באבחון וטיפול בלקויות למידה. קטי סלינסקי מולר, שלום לך. שלום. אז... הקיץ, למה הוא זמן המתאים ביותר? נחלק את זה לשתיים. זה הזמן המתאים ביותר אה, לחדש את האבחונים של אלה שכבר יש להם אבחון, במיוחד לקראת המעבר לכיתה ז', בית ספר חדש, חטיבה חדשה, מורים חדשים, דברים משתנים. כן. זה הזמן. תהליך של האבחון הוא תהליך לא פשוט, לעתים זה לוקח יותר ממפגש אחד. מה זה כולל? מה, מה בוחנים במפגש? זה כולל... נסיים עם אלה שכבר עברו, אז בעצם אנחנו רוצים לראות האם תמונת המצב השתנתה ולכן אנחנו צריכים מידע עדכני ממורים שלימדו את אותו הילד או הילדה אנחנו חייבים לראות את הילד ואת ההורים שלו בשעת הבוקר רצוי כדי שלא יפסיד את בית ספר זה הזמן המתאים. תהליך האבחון כפי שאמרתי יכול לקחת מפגש שניים שלושה לעתים גם ארבעה מפגשים, תלוי בחומרת הקושי או והלקות. מה בודקים במפגש? ואז אנחנו בודקים באמת את התפקודים, כלומר קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, זיכרון, הבעה בעל פה, כל מה שנדרש כדי בעצם ללמוד באופן יעיל. איך את יכולה לעשות הפרדה בין ההתרגשות של הילד באותו רגע כי הוא יודע שהוא נבחן לבין היכולות האמיתיות שלו? אוקיי, כאן נכנס העניין של מומחיות ובאמת להגיע למאבחן נכון עם אינטואיציות טובות מלכתחילה וידע עדכני. אז נכון, מכניסים אותו יחד עם ההורה, קצת מפגעים את המתח, בדיוק מה שקורה עכשיו. כן. ואחר כך זורמים. מפגש שני הם מבקשים להגיע לאבחון. לבד. לבד. רוצים כבר להוכיח. כן. אז... ואז מה? איך את קובעת שמישהו יש לו לקות למידה? מה, על, לאיזה סף הוא צריך להגיע בשביל שהוא אה, לא יהיה עם לקות למידה? אוקיי, okay, בואי נעשה פה איזושהי הבחנה מבדלת. לא כל קושי בלמידה, או לא כל ילד שלא מגיע לש... למאה, כן. הוא לקוי למידה. לקות למידה זה קושי ספציפי בקריאה, או בכתיבה, או בהבנת הנקרא, או בחשבון. אם עובד תוספת הפרעת קשב וריכוז, לאורך שנים מתועד, למרות ואף על פי הוראה אה, פורמלית תקינה וקבלה של שיעורים פרטיים ועזרה לאורך השנים. כן, וזה מה שנקרא דיסלקציה, דיסקלקולציה, דיסגרפיה, דיסקלקולציה, כל הדברים האלה. וכל מיני דיס למיניהם, יש גם בלי דיס. שאותם הכי קשה לאבחן. שמה הם? שהם למשל לקות למידה לא מילולית. כביכול מדובר בתלמיד או תלמידה ללא איזשהו קושי משמעותי בקריאה או אה, ב, למשל בכתיבה, אבל הוא מבצע את היות כתיב והוא לא מבין את המסר הסמוי, את, ה, את הג'סטות הסמויות, את ההידן קוריקולום כמו שקוראים לזה. ואז אנחנו רואים קושי בהבנת הנקרא, למרות שהכל כביכול תקין. כן. אז אה, יש גם פליטיס. כשאת מגיעה לאבחנה שמדובר בילד לקוי למידה, מה הצעד הבא, על מה הדבר הראשון שההורים שלו צריכים לעשות? אוקיי, okay. אז הצעד הבא, שהוא חלק מתהליך האבחוני, זה להיפגש שוב עם המאבחן, המומחה, כדי לקבל הסבר, אוקיי, okay, אז מה קורה פה? מה עושים? וכדי להבין את מהות הלקות. כי חלק מהבנת מהות הלקות בעצם מכתיב את ההתמודדות היעילה או לא יעילה של המשפחה. בסינגור וקידום הילד עצמו. כן. זה משליך על כל תפקודי החיים, אם זה התנהלות בבית, סביב השיעורים, הכנת התיק, הכנה למבחנים, הוצאות כספיות ענקיות, שאפשר פשוט לצמצם את זה, במידה ומגיעים באמת למאבחן נכון ומקצועי, שהוא זמין גם לאחר האבחון, שאפשר להתייעץ איתו, גם בעוד שנתיים ושלוש. ילד לקוי למידה יכול להמשיך ללמוד בכיתה שלו? בהחלט. זה מאוד תלוי ב- באמת בעוצמת הלקות, בחומרה של ה... ויש כיתות מב"ר שמאוד עוזרות, נכון? נכון, תלוי למי, אבל בהחלט זה פתרון טוב, אבל חשוב לציין שזה, שזה לא מספיק. כן. מה שכן... מה זה? מה זה אומר? קודם כל, הוא צריך את ההוראה המותאמת להעביר שוב את החומר ולתרגל אותו עם... מורה או מורה להוראה מתקנת, אני לא אתעשת את ההגדרה המתקנת, כי שום דבר לא שבור, 
אלא מסייעת יותר להנגיש את החומר. כן. וגם בכיתה שהיא יחסית קטנה ומכוונת, למישהו שיש לו לקות מאוד מורכבת, לא כן, תמיד לא מצליחים לא. להגיע. כן. דבר שני שהוא מאוד חשוב, זה שוב פעם אימון והכוונה של ההורים, וזה משהו שאנחנו עושים באופן שוטף. כי אפשר להוציא אלפי שקלים על הוראה מתקנת, ויכול להיות שיש דברים שההורה יכול לעשות ולשנות. כן, בבית. ויש. את יודעת, יש לי חברה שהילד שלה בכיתה ב' עדיין קורא בצורה איטית לאט לאט, והמורה אמרה, אולי צריך ללכת לאבחון. והאבא אמר, לא צריך אבחון. Okay. הילד יתרגל, 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 בסוף הוא ידע לקרוא. <laughs> אז איך אתה יודע שזה הזמן לאבחן את הילד, או שאולי הוא טיפה איטי והוא ישלים את הפערים? בכיתה ב' אנחנו אמורים כבר אה, ללמוד, אה, אנחנו אמורים לקרוא כבר. ואם יש עדיין קושי, כדאי ללכת לבחון. זה לא כל כך נורא. כן. מקסימום כתבנו תוכנית עבודה שהיא מותאמת לילד הספציפי. כי יש כל מיני שיטות הוראת קריאה. לא כולן מתאימות לכל אחד, כמו שיטות הוראה. ועל מנת אה, שיהיה מעקב ולראות שאכן התמונה היא לא כל כך נוראית, או ש... כן. צריך לבצע את האבחון כדי רק לצלם את המצב כפי שהוא. כן. אף פעם לא מחליטים על הבחנה של לקות למידה בכיתות כל כך נמוכות, בגיל כל כך צעיר, משום שצריך באמת לאפשר לילד את ההתקדמות האישית שלו, את הבשילה האישית. אבל זה לא שכולנו מאובחנים מדי. זה לא קצת מה שנקרא, יצאנו מהארון בגדול בקטע של... אנחנו עושים הכנות, הכנות לנישואים, הכנות ללידה, הכנות לאבחון, הכ... כאילו כל הזמן אנחנו נכון, רק... נכון, אנחנו הרבה יותר נאורים. יש לי בת אה, אה, של חברה, שהיא ילדה בת, אה, אני חושבת היא בחובה, אז היא חמש וחצי, היא קצת יותר גדולה משלי. והיא מופלאה והיא נהדרת והיא לא טובה עם מספרים. שלחו אותה לאבחון. אוקיי. אז היא אמרה לי פינצ'י, אמרתי לה, תלכי את לאבחון, כאילו... אז באמת... קודם כל, אין אבחונים דידקטיים בגילאים האלה. דידקטי מה שהוא כן הוא. למידה. Okay. Okay. מה שכן, צריך, פה צריכה להידלק נורה אדומה. אם באמת יש קושי בתפיסה של כמות, של סדרתיות, של בכלל הבנה של עולם המספרים, יש מקום לפנות למישהו מומחה, ויש מומחים כאלה, כדי להנגיש, okay. כדי שיהיה מעקב, כדי לא לחשוב בלילה האחרון. כדי שיהיה לילד אולי גם שירה וגם אני, הגענו לכיתה א', בלי לדעת. ושם למדנו לקרוא נכון. ולכתוב. כן, אני דווקא כותבת בסדר? והכל בסדר. כי אני דווקא די כותבת בסדר. אבל פה אנחנו okay. מדברים לא על כיתה א', אני אישית נגד אבחונים בכיתה א'. חד משמעית. אבל זה לא שאם תיאטרי את זה מוקדם יותר ותתחילי לטפל מוקדם יותר אז יהיה לילד קל יותר? ופה נשאלת השאלה הנסתרת באמת מתי כן. לקראת סוף כיתה א', אם ה... בואו ככה, לרוב ההורים יש אינטואיציה אישית חזקה. אם יש משהו שכן מפריע, צריך להגיע לאבחון. אל תקראו לזה אבחון דידקטי, תקראו לזה אבחון כישורי למידה. אבל רק כדי אבל למקם... אבל לצד שני יש את הסיפור שלך, של האבא שאומר, תעזבי, לא צריך אבחון. כן. אבל ברגע ש... ש... אבל... כן, וברגע שזה מאוחר מדי, שק התסכולים הוא כל כך כבד. כן. ולהתחיל לקלף אותם, ולתת טיפול על גבי טיפול, גם רגשי, גם באומנות, להורים ולילד, עם הוראה מתקנת, ולהדביק את הפער... זה כבר הרבה יותר זה קשה. זה כבר הרבה יותר קשה. עדיף להקדים את התרופה למכה. לא מאבחנים לקויות למידה בגיל כל כך צעיר ברמת האבחנה, אבל מאוד חשוב המעקב. יפה. נתת לנו את כל הפרטים, תודה רבה לך. בשמחה. הקיץ הוא זמן מצוין לעשות את זה, וניצן ישמחו לקבל אתכם. תודה, חתי. פינצ'י!